제일 맛있는 빵은 갓 구운 빵이죠? 죽은 빵도 살리는 건 이제 스팀 에어프라이어가 책임질게요. 기본 냉동식품은 바삭바삭하고요. 번거로웠던 찜, 조림, 베이킹까지 하나로 디디오랩 올 스테인리스 스팀 에어프라이어예요. 내부 순환팬, 센서, 조립나사 하나까지 올304 스테인리스 열선 비노출로 위생적이고 안전해요. 내부 20리터의 대용량 조리 공간으로 많은 요리도 쉽고 빠르게 합니다. 오븐도 몇백만 원 하는 하이엔드급에는 스팀 기능이 있죠? 에어프라이어도 프리미엄의 기준은 스팀입니다. 100도씨 뜨거운 스팀을 조리 공간에 직접 분사하여 더욱 맛있는 요리를 만들어줘요. 17개의 퀵 메뉴로 빠르게 스팀 오븐이 설정된 이번 통삼겹살을 선택하고 예열 시작합니다. 그 사이에 통삼겹에 소금, 후추만 갈아서 뿌려줘요. 1분에서 5분 뒤 예열이 끝나면 알림음이 울려요. 통삼겹 넣고 시작 버튼만 누르면 끝! 지글지글 스팀 오븐으로 겉은 바삭하게 속은 촉촉하게 익혀줘요. 맨날 먹는 무김치는 지겨우니까 마늘 소스 만들어 볼게요. 올리브유, 마늘, 올리고당, 쯔유 살짝 졸여주면 소스는 완성돼요. 간단하지만 더 특별해집니다. 와, 법바숙초 육즙이 팡팡 터져요. 너무 쉬운 거 아닌가요? 냄새 나서 집에서 삼겹살 절대 안 굽는다 하시는 분 이제 가능합니다. 디디오랩 넣고 퀵 2번 계란후라이보다 쉬워요. 이건 진짜 꼭 하세요. 일반 삼겹살보다 맛있고요. 배달 보쌈보다 맛있습니다. 이래서 스팀에프 스팀에프 하는구나 하실 거예요. 냉동빵도 스팀 오븐 5분이면 버튼 노릇노릇 속은 쫄깃 끝내줘요. 스팀 기능 하나에 요리가 다양해져요. 찹쌀가루 묻힌 꽈리고추 넣고 스팀 5분 조리되는 동안 양념 만들게요. 쪽파, 마늘, 고춧가루, 간장, 참기름, 올리고당, 깨! 찹쌀가루가 코팅된 꽈리고추는 한김 식혀서 양념 섞어주면 맛있어. 스팀 애프로 요리의 스펙트럼이 넓어져요. 음, 맛있어. 물 끓이는 번거로움 없이 나물도 디디오랩 스팀 애프로 만들어요. 공간이 충분하니까 시금치, 콩나물, 애호박, 당근 다 넣어요. 물통은 최대 1리터 용량으로 주기적으로 물 보충하고요. 완전 분리세척 가능합니다. 촉촉, 탱글, 나물 씻어서 넣고 빼기만 하면 되니까 세상 간편해요. 콩나물이랑 시금치는 묻혀서 밑반찬으로 넣어두고요. 저는 비빔밥에서 얌얌 맛있게 먹어요. 반찬도 만들고 내혼밥도 든든하게 해결돼서 자주 이용하고 있습니다. 
한마음 먹어야 하는 가리비찜도 씻어서 넣기만 하세요. 3단으로 용량 넉넉하게 들어가고요. 위아래 버튼을 눌러서 컨벡션, 스팀, 스팀 오븐 모드를 설정하세요. 스팀은 100도씨 20분이 기본 설정인데요. 온도와 시간 버튼으로 조절이 가능합니다. 작동이 끝나면 알림음으로 알려주고요. 우린 맛있게 먹기만 하면 돼요. 우삼겹 채소찜도 별미예요. 냉장고 속 채소 깔고 우삼겹 또는 차돌박이만 올려주세요. 채소찜은 산처럼 쌓아도 양 얼마 안 되는 거 아시죠? 일단으로 한가득 쌓았어요. 중간에 내부 조명을 켜서 조리 정도를 확인할 수 있어요. 칠리소스 찍어서 먹으면 정말 맛있어요. 맛있는 다이어트에 강추합니다. 스팀 기능을 자주 쓰니까 찌든 때가 쉽게 발생하지 않아서 행주만으로도 쉽게 관리가 가능해요. 에어프라이어 새로 사면 치킨도 만들어야죠. 스팀 에어프라이어는 바삭함이 덜하다는 썰이 있죠. 저도 사용 전에 그 부분이 가장 걱정이었어요. 예열 기능을 적극 활용하세요. 1분에서 5분 정도 예열로 완성도가 달라집니다. 혹은 10에서 20도씨 온도를 높여 설정해도 좋고요. 에어프라이어는 바삭함이 생명인걸요. 걱정 안 하셔도 돼요. 솔직히 배달한 구운 치킨보다 훨씬 바삭하고 맛있거든요. 입 짧은 사춘기 언니도 맛있대요. 어때? 맛있어. 맛있어. 바삭해? 아. 어, 껍질이 북경오리 스타일 바삭바삭 맛있습니다. 기름진 요리를 하고 나면 내부의 오염이 심할 때가 있어요. 베이킹소다 물 넣고 스팀 청소 모드 작동해요. 충분히 불려진 내부는 수세미로 쓱쓱 문질러요. 아주 심한 곳은 철수세미도 가능합니다. 올304 스테인 있으니까요. 열선이 노출되지 않아 대충 닦아도 쉽게 깨끗해져요. 청결 건조 모드로 남은 습기까지 싹 말려주면 완벽합니다. 디디오랩은 냉동피자 한 판이 그대로 들어가는 사이즈예요. 프라이팬 망가질까 쉽게 하지 못하는 새우 소금구이도 문제없죠. 컨벡션 180도씨 15분 설정 예약 시작해요. 새우 20마리 한 판에 넣고 시작 버튼만 누르면 설정 그대로 조리 시작. 와 달아요 달아. 디디오랩 덕분에 집밥 메뉴가 풍성해집니다. 냉동실 포도 꺼내보세요. 씻어서 살짝 데치면 불순물이 어마어마해요. 예열한 디디오랩 컨벡션 모드 150도씨 8분 흑설탕, 소금, 올리고당, 물 젖지 않고 녹여서 구워진 포도 넣고 살짝 졸여요. 순식간에 버무려진 호두를 에어프라이어에 넣고요. 
160도씨 10분 작동하면 됩니다. 호두 정각 완성! 손에 묻지 않고 달달하니 너무 맛있어요. 집에서 먹는 건 밥캔에 보관하고요. 한 통은 요리병에 넣어 선물할게요. 5월 되면 선물할 때 너무 많잖아요. 에어프라이어로 만든 호두전과 어떠세요? 프리미엄 스팀 에어프라이어 디디오랩으로 재미있는 살림하세요.